এই যে সামনে কামল আসছে কোরবানি ধরুন প্যারে হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন ইন্নামাল আম আলিন নিয়ত তোমার নিয়তটাকে সঠিক করে নেবে কেন কোনো মানুষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে গরু কিনবে কোনো মানুষ দশ হাজার কিনবে কোনো মানুষ পাঁচ হাজার কিনবে কোনো মানুষ চোদ্দ হাজার কিনবে যে যেমন স্তরের লোক সে সেই রকম ভাবে গরু কিনবে যদি মনে এইটাই হয়ে থাকে সাতটা ফাঁক মনে এইটাই হয়ে থাকে যে আমি এই পাড়ার মধ্যে সব থেকে উৎকৃষ্ট মাল দিচ্ছি আমার মতন কে পারে এই যে আঙুল বাড়ানোর অহংকারী কথা হ্যাঁ করবা নিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে নামি দেয়া হবে গোস্তুই খাওয়াবে কিন্তু এক একটা লোভের বিনিময়ে আল্লাহ সবাই একটা করে নেকি দান করবেন কত নেকি বলুন তো একটা খালে ওই পশম গুলো কেউ গুনতে পারবে কোন মানুষের ক্ষমতা আছে কি গুনার হ্যাঁ সেই জন্য মানুষকে বলেছে যার সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা কিংবা সাড়ে সাত ভরি সোনা দুটোর মধ্যে একটা জিনিস যদি সে মালিক হয় টাকা কিংবা রূপ মাল যদি থাকে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সে দাম করু প্রসাদ কোরবানি করুক হ্যাঁ সে যদি কোরবানি না করে পেয়ারে হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আমার ঈদগাহ যেন না আসে বহু মানুষ মনে মনে করে তাই তো শয়তান ধোকা দিয়ে দেয় কি যে এতগুলো টাকা নষ্ট করব হ্যাঁ কোরবানিতে অমক তমক বিভিন্ন রকমের মানে খারাপ জিনিস তাদের সামনে শয়তান এসে হাজির করে দেয় আল্লাহর দেয়াই জিনিস তো সব কিছুই ধান চাল টাকা মান সম্মান ইজ্জত হ্যাঁ সব কিছু সুস্থ রাখা অসুস্থ রাখা সবই তো আল্লাহর জিনিস এবং তার হুকুমটা বাজাই করা এইটাই তো মানে বড় কথা এনার হুকুমটা বাজাই করা কত বড় কথা বুঝুক মহাত্মা মুসালা সালামের জামানায় কি হতো হ্যাঁ তাদের কম না খুব শক্ত ছিল বলে তার কম না খুব মেঘা ছিল বলে তারা কোরবানি করে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে দিয়ে আসত পাহাড়ে এক ধরনের আগুন আসত আগুন এসে যার কোরবানি কি জ্বলিয়ে দিত বস্তুগুলো তার কবুল হল আর যার জল না তার কবুল হতো হ্যাঁ আল্লাহ তাবাকালা কত অফার দিয়ে দিয়েছে এখন উম্মতি মোহাম্মদের জন্য কত সুযোগ দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ বলছে আমি তোদের খালি একটুখানে এই অন্তকরণ গল্পটাকে আমি দেখছি তাছাড়া অন্য কোনো জিনিস দিই না তোরা কোন নিয়েছে কোন নিয়েছে তোরা কোরবানিটা করছিস এইবার যদি মনে মনে করে তাই তো পাশের বাড়ি কোরবানি করছে আমি যদি কোরবানি না করি তাহলে আমাকে হ্যাঁ পূর্ণ হতে হবে ছোট হতে হবে হ্যাঁ এ নিয়ত নাই গরু যখন চিনতে যাব দূরে কাছে নামাজ করব আল্লাহ আল্লাহ আমি এই যে কোরবানি শরিক হচ্ছি ইব্রাহিম আড়াই সালাতা সালাম যেরকম কোরবানি চাল্লাহ তুমি কবুল করেছিলে আমাদের কোরবানিকেও তুমি অনুরূপভাবে কবুল করো সেই তোমাকে খুশি করার জন্য আজ আমি গরু দিতে যাচ্ছি আমি অন্য কোনো নিয়ে জানি না আল্লাহ তোমার হুকুম নবীর তরিকা আছে সেই জন্য আমি কি করছি আল্লাহ রসে কোরবানি করছি বা করব ইনশাল্লাহ তাহলে এক একটা লোভের পরিমাণে আল্লাহ তাবাকালে একটা করে নেকি দেবে সেই জন্য বলা হয়েছে যে কোরবানি দাও এমন গরু দিও না যে ফেলতে হয় এমন গরু দিও না যে ফেলতে ফেলতে যেখানে জবাই করা হবে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হবে এমন গরু দাও তাজা হৃষ্ট পুষ্ট হ্যাঁ গায়ে লোম থাকে ভালো হ্যাঁ বুদুত মহতরম সেই গোস্ত দাও সেই গরু দাও আবার আল্লাহ কত অফার দিয়ে দিলেন যে কোরবানি করবি তো আমার রাস্তায় আল্লাহ রাস্তায় করবি আর গোস্তটা তুই ভোগ করবি তুই খাবি হ্যাঁ তুই খাবি গোস্তটা বুদুত মহতরম উম্মতি মহামতির জন্য কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছি বুদুত মহতরম কিন্তু আজ আমরা হত ভাগা শয়তান বলছি ইন্না শয়তান লিলে ইনসান আদুপুর মুভি সে পিছনে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে গুপ্তচর পিছনে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে সে এমন একটা ষোলো পয়সা দিয়ে দিলে মানুষকে বুঝতে পারলে বুঝতে পারলে না তার কোরবানিটাকেই বাতিল করেছি কোরবানি বাতিল করেছি কোনো মানুষ দেখবেন যার উপর কোরবানি ওয়াজিব আছে সে যদি কৃপণতা করে যে টাকা খরচ করে তব না তো দেখবেন কিছুক্ষণ পর আল্লাহ না করুক বালা মুসকুর দেশে তার থেকে দেড়া পয়সা চলে যায় তার থেকে দেড়া পয়সা চলে যায় প্রদুত্ত মহাত্মা হ্যাঁ সেই জন্য বলছে আরে তোর মা বাপ আল্লাহ আকবার জমি সম্পত্তি রেখে গেল টাকা পয়সা রেখে গেল ঘর দুয়ো রেখে গেল কত কি রেখে গেল তোর জন্য বিনা পরিশ্রমে তুই আজকে সেইগুলো তো ভাঙিয়ে নিজে ভক্ষণ করছিস তাদের নামে আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করো হ্যাঁ তাদের নামে আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করো 
তার মা বা পিতা মাথা যদি অসিয়ত করে যায় ছেলেকে অসিয়ত যে আমার মাল ফোন থাকলো বাবা আমি তো মরে যাবই কিন্তু আমার নামে তুমি কোরবানিটা করো হ্যাঁ এই যে তো অসিয়ত করে যায় তাহলে এই যে সাতটা ফাঁক করতে হয় একটা ফাঁক পুরো সব বিতরণ করে দিতে হবে সব বিলিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ সেই ভাগ নিয়ে চলবে না শুধু খুব মতন সব বিতরণ করে দিতে হবে সব বিলিয়ে দিতে হবে আর দেওয়া উচিত তাদের নামে তাদের জমি সম্পত্তি নিয়ে আমরা আয় ভোগ করছি কত আরামে আড়াই সে খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি আমাদের টেনশন থেকে কত বাঁচছি হ্যাঁ কিন্তু আমরা তাদেরকে ভুলে যাই কত ঘুমাতো ভুলে যাই হ্যাঁ সেই জন্য নিয়তটাকে এরকম সই করে নিতে হবে যে আল্লাহ রাস্তে আমি কোরবানি করব আল্লাহ তুমি রাজি করে নিও যেরকম ইসমাইল আলাই সালাত সালামকে কোরবানি তুমি রাজি হয়ে গিয়েছিলে আমাদের কোরবানি তুমি রাজি হয়ে যেমন ধরুন একটা লোক বাচ্চা ছিল পয়সা ওয়ালা লোক খুব পয়সা ওয়ালা প্রত্যেক দিন সে কি করতো জানেন ষাট হাজার দেরহাম ষাট হাজার দেরহাম টাকা কোন নারীকে দিত অবিবাহিত নারীকে সারা রাত্রিতে সেই নারীর সঙ্গে কুকর্মের মধ্যে সে লিপ্ত হয়ে থাক কুকর্মের মধ্যে পানি শরীর দলের মধ্যে কুকর্মের মধ্যে সে লিপ্ত হয়ে থাক হ্যাঁ ষাট হাজার দেরহাম কত টাকা বলুন প্রত্যেক দিন হ্যাঁ আল্লাহ ভরসা আবার সারা রাতটা কি করতো না কুকর্মের মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাক একদিন একটা ভদ্র মহিলা তার অভাবী কারণই হোক আর যাই কারণে হোক হ্যাঁ সে ওই টিকিট কেটেছে টিকিট কাটার পর রাত্রিতে যখন হয়েছে সেই ঘরে যখন প্রবেশ করেছে সে তখন বুঝতে পেরেছে যে এই সমস্ত কুকর্ম এখানে হয় খারাপ কাজ হয় সে ঢোকা মাত্রই বাচ্চা যখনই ঢুকলো সে তখন কানতে আরম্ভ করেছে মেয়ে ছেলেটা খুব কান্নাকাটি করে ও যে কানছো কেন তুমি হ্যাঁ তুমি কানছো কেন আজকে তোমাকে তো আমি কিনে নিয়েছি আজকে ষাট দেরহাম দিয়ে ষাট হাজার ষাট হাজার দেরহাম দিয়ে তোমাকে তো আমি কিনে নিয়েছি আমি তো তোমাকে নিয়ে উপভোগ করবো বলো মেয়ে ছেলেটা বলছে দেখো এই ব্যবসা এই দেহ ব্যবসা আমাদের নাই আমি বুঝতেও পারি আল্লাহর কাছে কি আমি কি চাওয়া আল্লাহ যে বলছে আল্লাহ যে ভয় করো তাহলে আমি কি জবাব দেবো সেই জন্য আমি সেই ভয়ে কাঁপছি এখন প্ল্যাটফর্মের ওপর তো আমি চলেই এসেছি আর তো কিছু করার নয় পুরুষটা তখন করলে বাচ্চা তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে তোকে যতগুলো পয়সা আমি দিয়েছিলাম উপর ঠোকন বা হাতিয়া ছেড়ে দিলাম মাফ করে দিলাম তুমি এখান থেকে চলে যাও তুমি এখান থেকে চলে যাও অতুর্ক মহতরম সেই রাত্রিতে তার মধ্যে এমন একটা অনুশোচনা আল্লাহ তাবাহ দিলেন কি অনুশোচনা আল্লাহর কাছে তোবা করে নিল ওদের প্রতি করে এসে নামাজ সামাজ করে তোবা করে নিলেন আল্লাহ আগামীতে এই সমস্ত কুকর্ম কাজ আমি জীবন আর করবো না অঙ্গীকার করছি একদম অঙ্গীকার খোদার কি কুদরুত ভোরবেলা যেই হয়েছে মালিকির মৌ তার জানটাকে কবজ করেছে মালিকির মৌ তার ভোরবেলা তার জানটাকে কবজ করে নিয়ে আর পানি ইসরায়েলদের মধ্যে এমন একটি ছিল কোনো মানুষ যদি কোনো কাজ করত ওই তরজর ঘোড়ায় এই যেমন লাল অক্ষরে লেখা এর থেকে বড় বড় অক্ষরে লেখা দিত লিখে দিত কি লিখে দিত যে এই ভদ্রলোক এতদিন তো কুকর্মের মধ্যে যাই ছিল ছিল আল্লাহ তাবা তালা খারিজ তবা করেছে বলে এর পিছনের সমস্ত গোনাতে খোদা তালা ক্ষমা করে দিয়েছে ক্ষমা করে দিয়েছে মহাত্মা রাম তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে মানুষকে সব সময় খোদা তালার কাছে ছোট হয়ে মাপ চাইতে হবে হ্যাঁ মাপ চাইতে হবে দোয়া করতে হবে আল্লাহর কাছে তবেই আল্লাহ তাবার কাছে বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ তাবার তালে হেফাজত করে দেবে কোরবানি যে দেবো আল্লাহ রাস্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো যে আল্লাহ এই কোরবানি আমাদের কবুল করে দিল বারা মাস গোস্ত তো খাচ্ছি একদিন বাদ আছে কি বাদ নাই সেই জন্য নিয়েটা যারা পরিপুক্ত করে নিন আমাদের এই ষোলো হাজার বিশ হাজার আঠাশ হাজার এই টাকা করে যেন বেকার না যায় 
ছাতটা নাম আছে ধরুন সাত জন অংশীদার আছে সাত জন অংশীদার যে একজনের অংশীদার যদি থাকে গোস্ত খাবার নিয়ে থাকে কবুল হওয়া খুব কঠিন আছে হ্যাঁ সেই জন্যে গরু কেনার আগে দূরে কাছে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে যে আল্লাহ এই কোরবানি কিছু নামাজ কবুল করে কবুল করে নিও আল্লাহ আপনাদের দোয়া চাওয়া আল্লাহ সাহায্য কবুল করে নেই প্রদুর্ক মহাত্মা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দেবেন আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন